இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் பண்ணக்கூடாத ஒரு டென் மிஸ்டேக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கவர்மெண்ட் லேப்டாப் தான் இல்லை எந்த ஒரு லேப்டாப்லையும் பண்ணக்கூடாத ஒரு டென் மிஸ்டேக்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் இதை பண்ணவே கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோன்ட் டெலிட் சி ட்ரைவ் ஸோ சி ட்ரைவ் உங்கள் லேப்டாப் ஆர்ட் டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்கு சி டிஇன்னு இருக்கும் அதில் சி ட்ரைவ் ஸோ டியில் நீங்கள் என்னென்னா சேவ் பண்ணிக்கங்க ஸோ டெலிட் பண்ணிக்கங்க சேவ் பண்ணுங்க ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிங்க கட்டு பேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லாமே பண்ணிக்கங்க ஆனால் சி ட்ரைவில் ஸோ எந்த ஒரு ஃபைலும் சேவும் பண்ணாதீங்க எந்த ஒரு ஃபைலும் டெலிட்டும் பண்ணாதீங்க ஏன்னா சீல் ஆஃப் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விண்டோஸ் ஓஎஸ் ஸோ ஓஎஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அது உள்ள தான் இருக்குது அது வந்து தெரிஞ்சுங்க ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸோ இப்போ தான் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா லெவல்த்து டுவெல்த்தில் தான் லேப்டாப் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பேசிக் யூசர்ஸுக்கு ஸோ ஒரு சிலருக்கு இந்த டிப்ஸும் தெரியாது ஸோ அதனால் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன டிப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் டெலிட் சி ட்ரைவ் இதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது செகண்டு ஸோ செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் சேஞ்ச் லோகோ ஸோ எதுக்கு லோகோ சேஞ்ச் பண்ண ஸோ ஏங்கிட்டையும் நிறைய பேர் கேட்டுருக்கிறாங்க எல்லா சேனல்லையும் கேட்குறாங்க ஸோ எல்லா சேனலையும் போடவும் செய்கிறாங்க லோகோ சேஞ்ச் பண்ணோம் லோகோ சேஞ்ச் அது எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ண கேட்குறாங்கன்னு தெரில ஸோ லோகோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டால் அது கவர்மெண்ட் லேப்டாப்னு தெரியாது அதுக்காகவா இல்லை எதுக்குன்னு தெரில ஆனால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் லோகோவே சேஞ்ச் பண்ணாலும் அது கவர்மெண்ட் லேப்டாப்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் லோகோவும் எடுத்துடுறீங்க ஸ்டிக்கரையும் மேலே ஓட்டி இந்த ஸ்டிக்கரையும் எடுத்துருங்க ஆனால் ஈஸியாகவே கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு நீங்கள் நீங்கள் வச்சிருக்கிறது கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இது நான் சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருந்தாலும் இல்லை யார் வேணாலும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதோட கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அதிகபடிச்சும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் லோகோ சேஞ்ச் பண்ணிங்க ஸ்டிக்கரை எடுப்பீங்க ஸோ அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ரேம் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் வச்சு மாடல் நம்பர் வச்சு ஈஸியாக இது கவர்மெண்ட் லேப்டாப் தான் நான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ லோகோ சேஞ்ச் பண்ணுவது எப்படி சொல்கிறது ஒரு தேவையில்லாத விஷயம்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது பண்ணுறதுனால ஒரு சில பயஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஒரு சிலருக்கு ஸோ ஒரு லேப்டாப்லையும் ஸோ தப்பாக பண்ணால் ஸோ இதேமாரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் வருது அதனால தான் சொல்கிறேன் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க அந்த ஒரு செகண்ட் லோகோவில் நமக்கு ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல ஸோ அதனால் லோகோவும் சேஞ்ச் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆன்டி வைரஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லேப்டாப்பை நான் ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நான் செக்யூராக வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப பெஸ்ட்டாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தப்பு பண்ணுறாங்க என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரீ ஆன்டி வைரஸ் ஃப்ரீ ஆன்டி வைரஸ் ஸோ ட்ரையல் ஆன்டி வைரஸ்னு சொல்லலாம் ட்ரையல் வருஷன் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ ஒரு லேப்டாப்புக்கு வந்து நீங்கள் அமௌண்ட்டு பே பண்ணியே நீங்கள் அமௌண்ட்டு பே பண்ணியே ஆன்டி வைரஸ் வாங்கினாலும் ஒரு லேப்டாப் ஒரு ஆன்டி வைரஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எப்படி சொல்கிறது ஒரு கே செவன் ஸோ கே செவன் டோட்டல் செக்யூரிட்டி ஆன்டி வைரஸ்ன்னு வச்சுங்க ஸோ கே செவனில் ஆன்டி வைரஸ் நீங்கள் பே பண்ணி வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க ஸோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னொன்று ஒன்று பே பண்ணி இன்னொன்று வாங்கலான்னா அது தேவையில்லாத ஒன்று அப்படி பண்ணவும் தேவையில்லை ஸோ பண்ணால் உங்கள் லேப்டாப் தான் ப்ராப்ளம் ஆகும் இதையும் தெரிஞ்சுங்க பே பண்ணி எப்படின்னா ஸோ ஃப்ரீ ட்ரையல் வெர்ஷன் இருக்கிறதுனால நிறைய ஆன்டி வைரஸ் ஒன்று தெரிஞ்சுங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆன்டி வைரஸ் பேக்ரவுண்டில் எந்த நேரமும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரே ஒரு ஆன்டி வைரஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ஆன்டி வைரஸ் உங்கள் சிஸ்டத்தோட நீங்கள் ஆன் பண்ணதுலேருந்து ஸோ சிஸ்டத்தை ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் உங்கள் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ரன் ஆகிற அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதை போட்டிங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக ஹேங் ஆகும் ப்ராப்ளம் நிறைய க்ரியேட் ஆகும் கண்டிப்பாக இது நடக்கும் இன்னும் ஃப்ரீ ஆன்டி வைரஸில் என்னென்னா ஸோ அதையெல்லாம் என்னென்னா ட்ரையல் வருஷன் ஸோ ஃப்ரீ கிராக் வருஷன் அப்படி இப்படிலாம் இருக்குது ஸோ அந்த ஆன்டி வைரஸ்லாம் என்ன அதிகபட்சமான ப்ராப்ளம் வரும் எப்படி சொல்கிறது வைரஸே இல்லாத வைரஸே இல்லாத லேப்டாப்லாம் புதுசாக வைரஸ் கூட கொண்டாடுற நிறைய சான்ஸ்லாம் இருக்குது ஒரு சில ஆன்டி வைரஸ் அதே மாதிரிலாம் ஸோ நீங்கள் பெஸ்ட்டு லேப்டாப் வாங்கின உடனே ஆன்டி வைரஸ் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ பே பண்ணி ஒரு ஆன்டி வைரஸ் வாங்கி போடுங்க தப்பே இல்லை ஸோ ஃப்ரீ வருஷனாக ஸோ ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ஆன்டி வைரஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை நிறைய ஆன்டி வைரஸ் யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ இது உங்கள் லேப்டாப்பை நீங்களே கெடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும்
டென்னு நல்லா இல்லை எனக்கு சவுண்ட் தான் நல்லா இருக்குது சவுண்ட் போட்டுப்பாங்க உடனே ஸோ எப்படி சொல்கிறது கொடுத்த அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாளே சவுண்ட் போட்டுப்பாங்க ஸோ சவுண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட எயிட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மாதமே எயிட்டு ஸோ சவுண்ட் டென்லேருந்து சவுண்ட் வந்தாச்சு சவுண்ட்லேருந்து எயிட் வந்தாச்சு அதுக்கு அடுத்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ டென்னில் நிறைய அப்டேட் வந்திருக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்னு ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அப்டேட்டுக்கும் ஓஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கின்னே இருப்பாங்க ஸோ நிறைய டைம் சேஞ்ச் ஓ ஓஎஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கின்னே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஆர்ட் டிஸ்கே நீங்கள் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நல்லா இருக்கிற ஆர்ட் டிஸ்கே நீங்களே ஓஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி இதே மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு ஸோ ஸ்கூல் லேப்டாப்பில் நடந்திருக்கு ஓஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி ஆர்ட் டிஸ்க்கு போன லேப்டாப்ஸும் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் தேவை இருந்தால் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை ஸோ உங்களுக்கு தேவை அத்தியாவசியமாக தேவைனா சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது தப்பே இல்லை அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் சேஞ்ச் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன டிப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணல இப்போ லேப்டாப் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் இல்லை டூ மந்த் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணல ஸோ எக்ஸாம் டைமாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஷெடியூலாக இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் லேப்டாப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் லேப்டாப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்கன்னா அந்த லேப்டாப்பை கண்ட இடத்துல ஸோ தூசி படிகிற இடத்துல இல்லை ரொம்ப டஸ்டான இடத்துல இல்லை தண்ணி போகிற இடத்துல வைக்காதீங்க எப்படி வைக்கணும்னா ஸோ உங்கள்கிட்ட அந்த பாக்ஸ் இருந்தனா ரொம்ப சூப்பர் பாக்ஸ் உள்ளே அந்த லேப்டாப்பை வச்சு ஸோ லேப்டாப் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தந்துருப்பாங்க இல்லை லேப்டாப் பேக் தந்துருப்பாங்க ஸோ பேக் உள்ளே பேட்ரியை கூட ரிமூவ் பண்ணுறீங்க பெஸ்ட்டும் அது தான் பேட்ரியை ரிமூவ் பண்ணுறீங்க ஸோ லேப்டாப் எடுத்து பேக் உள்ளே வச்சுருங்க பேட்ரி எடுத்து சேஃபாக ஒரு கவருக்குள்ளே போட்டு வைங்க ஸோ சார்ஜர் எடுத்து சேஃபாக ஒரு கவருக்குள்ளே போட்டு வைங்க இப்படி வைக்க சொல்ல ஸோ சேஃபாக ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே சேஃபாக வைக்கிறீங்க இல்லை ஒரு பேக்குக்குள்ளே சேஃபாக வைக்கிறீங்க கவருக்குள்ளே போட்டு ஸோ எவ்வளோ ப்ராடக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ப்ராடக்ட் பண்ணி வைக்கின்ற பட்சத்தில் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆனாலும் சரி உங்கள் லேப்டாப் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் ஆகாது நீங்கள் எடுத்து தாராளமாக அப்படியே ஆன் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா ஸோ தூசி படிகிற இடத்துல ஸோ எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் எந்தெந்த இடத்துல தூசி போடுவோம் இல்லை எந்த இடத்துல நம்ம லேப்டாப் வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்கன்னா வெறும் ஒன் மந்த்லேயே சரி உங்கள் லேப்டாப் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஒன்று ஆனே ஆகாது ஸோ ஆனாலும் சம்திங் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரலாம் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சேஃபாக வைங்க சேஃபாக வச்சிங்கன்னா இப்போது உங்களுக்கு கொடுத்த பாக்ஸ்லேயே நீங்கள் வைக்கிறதுனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வர போகிறது இல்லை நீங்கள் ஒன் இயர் கழிச்சும் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு வராது ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன டிப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் ஸோ இதை பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லியும் இருக்கிறேன் ஒரு வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் சொல்லுவோம் ப்ராசஸர் அப்கிரேட் பண்ணலாமா ப்ராசஸர் சேஞ்ச் பண்ணலாமா ஸோ இப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க பண்ணாதீங்க ஸோ பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னுலாம் இல்லை பண்ணலாம் பண்ண முடியும் ஆனால் பண்ணாதீங்க அட்வைசபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஸோ நம்ம ஒரு டெஸ்க்டாப்பும் லேப்டாப்பும் எடுத்துனாவே டெஸ்க்டாப்பில் வந்து ஈஸி ஸோ நீங்கள் ஒரு அசம்பிள் பண்ண சிபிஐ வச்சுருக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து எல்லாமே சி நீங்கள் ப்ராசஸர் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரேம் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் போர்டு ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ போத் கம்பேர் டு லேப்டாப்பையும் டெஸ்க்டாப்பையும் கம்பேர் பண்ண சொல்லலாம் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் எது வேணாலும் உடனே உடனே சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ லேப்டாப்பில் வந்து கொஞ்சம் ரேராக கிடைக்கும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பண்ண முடியாதெல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் ரேராக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கான அவசியம் என்ன அதை சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அதோடய அவசியம் என்ன சேஞ்ச் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஒரு லேப்டாப் நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த பேசிக் ஸோ நம்ம வந்து பேசிக் யூஸர் தான் பேசிக்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை நீங்கள் அதிகமாக கேம் விளையாட போகிறீங்க இல்லை கேமுக்காக தான் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக ஒரு உங்களால் முடிஞ்சால் ஸோ முடிஞ்சால் பிசியை பில்ட் பண்ணுங்கள் பிசியில் என்ன வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ போர்டு உடனே சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரேம் உடனே சேஞ்ச் பண்ணலாம் ப்ராசஸர் உடனே சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் லேப்டாப்பில் முதல்ல அந்த ப்ராசஸர் சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சு உங்களுக்கு என்ன ப்ராசஸர் வேணுமோ அந்த ப்ராசஸர் உங்கள் போர்டில் சப்போர்ட் பண்ண தான் தெரியணும் ஸோ சப்போர்ட் பண்ண தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா உங்களால் மாற்றவே முடியும் ஸோ அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணாலும் அது ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்குமா ஸோ இப்படி நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது உங்கள் லேப்டாப்பில் ஸோ கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் ப்ராசஸர் சேஞ்ச் பண்ண சொல்ல அப்கிரேட் பண்ண சொல்ல ஸோ இவ் இவ்வளோ இருக்குது அதன
நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸோ அதை வந்து அதிகமாக கவனிக்க மாட்டோம் என்னென்ன கேம்லாம் டவுன்லோட் பண்ண முடியுதோ என்னென்ன கேம்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இருக்கோ எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டு நம்ம லேப்டாப்பில் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எல்லா பொருளுமே எலக்ட்ரானிக் பொருள் எந்த ஒரு பொருளாக எடுத்தாலும் அது தேயமான ஆடையும் அதுவும் தெரிஞ்சுங்க எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணால் தேயமானம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த லேப்டாப்பில் வி விளையாடக்கூடிய கேமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை அதை விட அதிகமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ அதில் சப்போர்ட் பண்ணாத கேம்ஸ் ஸோ அந்த கேம் ரன் பண்ணாலே லேக் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க அதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபியூச்சரில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் பேசிக் கேம்ஸ் என்னென்ன கேம்ஸ் அந்த உங்கள் மதர் போர்டில் ஸோ உங்கள் ப்ராசஸர் உங்கள் ரேம் என்ன கேம் சப்போர்ட் பண்ணுவோ அந்த கேம் ப்ளே பண்ணுங்கள் ஸோ சின்ன சின்ன கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணுங்கள் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அதிகமாக லேக் ஆகக்கூடிய அதிகமாக கிராஃபிக்ஸ் ஆகக்கூடிய கேமு உங்கள் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓவர் சார்ஜ் இதில் லேப்டாப் இதுவும் நிறைய பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட நமக்கு தெரியும் இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்சே நிறைய பேர் பண்ணுற ஒரே தப்பு ஓவர் சார்ஜ் இதாக லேப்டாப் லேப்டாப்பில் அதிகமாக சார்ஜ் ஏற்றுறது ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் ஆன் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் இருக்கும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி அதில் சார்ஜ் இருக்குது யூஸும் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் போட்டு விட்டுருவோம் ஸோ சார்ஜ் போட்டு விட்டுட்டு உடனே கேம் விளையாடிட்டு இருப்போம் ஸோ கேம் விளையாடுறது நமக்கே தெரியும் அந்த டைம் போகிறதே நமக்கே தெரியாது ஸோ அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆனதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம பட்டன் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ சார்ஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் நம்ம அப்படியே தான் இருப்போம் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ண மாட்டோம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேம் விளையாடி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சார்ஜரை ஸோ லேப்டாப் ஆஃப் பண்ணுவோம் அப்போ தான் சார்ஜரை எடுத்து வைப்போம் அப்படி பண்ணாதீங்க ஸோ அப்படி பண்ண சொல்ல உங்கள் பேட்டரியோட லைஃப் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் உங்களோட பேட்ரி லைஃப் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் பேக்கப் நிற்கிற பேட்ரி வந்து ஒன் ஹவர்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ நமக்கு கண்ணால் நேரடியாக தெரியாது பேக்ரவுண்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு ஸோ ரொம்ப பேட்ரி வீக் ஆகிடுச்சுன்னா பேட்ரியை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம கிட்டே இருக்கிறது ஒரிஜினல் லேப்டாப் ஒரிஜினல் பேட்ரி ஸோ நீங்கள் ஒரிஜினல் பேட்ரி அதே மாதிரிலாம் வாங்கினீங்கன்னா ஸோ சம்திங் டூ தௌசண்ட் மேலே அதே மாதிரி வரும் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் பேட்ரினா டூ தௌசண்ட்குள்ளே வரும் ஒரிஜினல் பேட்ரி அதே லெனோவா பேட்ரி வாங்க போனீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் மேலே வரும் நம்ம எதுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணோம் ஸோ நம்மளே நம்ம பேட்டரியை எடுத்துகிட்டு அவ்வளோ எதுக்கு செலவு பண்ணணும் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஸோ சேஃபாக வச்சுருங்க சார்ஜ் பண்ணுறீங்களா ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கா திரும் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறீங்களா உடனே ரிமூவ் பண்ணுறேங்க ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கு போனோன்னு கூட இல்லை ஒரு நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் வரைதான் ரிமூவ் பண்ணுறேங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு கேம் ப்ளே பண்ணுங்கள் ஸோ திரும்பி இதுக்கப்புறம் ஸோ ரொம்ப சார்ஜ் கம்மி ஆகிடுச்சு டென் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி ஸோ கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ திருப்பி ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணுறேங்க இப்படி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வர போகிறதில்ல அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ அதிகமாக சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ மேக்ஸிமம் டென் டிப்ஸுமே உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் சார்ஜ் லேப்டாப் லேப்டாப்பை சார்ஜ் பண்ணாதீங்க ஓவர் லோடு ஸோ அதிகமாக லோடு ஏற்றாதீங்க ரேம் ரீப்ளேஸும் சரி அப்கிரேடும் சரி அதை பண்ண வேணாம் ஸோ அவசியம் இல்லை ஸோ ப்ராசஸரும் சரி அவசியம்